O senhor tem alguma teoria para o fenômeno Juliette? O senhor como especialista, o senhor como é, 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 pioneiro, o que, que explica o tamanho que, a, que essa cidadã tomou é, é, na cultura popular? Lembrando que se você falar mal dela aqui, você vai ser atacado no Twitter. Você só tá o resto da vida, né? <risos> Não, eu, eu acho ela ótima, aliás, acho mesmo. E, mas é, tem, um, tem, uma, tem aquela palavrinha que se chama carisma, né? Que é a palavrinha carisma, que é difícil mesmo, é difícil você definir essa palavra, né? Já é difícil definir a palavra, definir o que, que, o que, que, o que, que faz a pessoa ter é mais difícil ainda. Mas tem pessoas que, que são assim, né? Acho que desde o momento que ela entrou, entra no programa, ela já, já, já tem isso, né? Já tem esse tipo de, de apelo, né? Uma coisa meio parecida com o que aconteceu com a Jojo na Fazenda também, né? Uhum. É, 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 um, é, um, é uma coisa intangível mesmo, é uma coisa que, que, que encanta as pessoas, apaixona as pessoas. E, e no, aí você fala assim, ah, não, é porque ela falou tal coisa, mas aí você vê que outra pessoa falou a mesma coisa e não teve o mesmo resultado, né? Agora, outra coisa que eu acho de reality show também é que depende muito do ambiente, depende muito do grupo, né? É, você vê, é, você tem pessoas, por exemplo, que fazem um reality show, a gente teve já casos de pessoas, por exemplo, que fizeram, sei lá, de férias com ex ou BBB, que agiram de uma maneira e aí na, foram para a fazenda e na fazenda vira outra pessoa, completamente diferente. Por quê? Porque o grupo é outro. Sim. O grupo é outro, o ambiente é outro. Então tem esse negócio, tem a soma também da, das pessoas do grupo. E eu acho que isso aconteceu muito com a Juliette em relação a pessoas que tinham reações contra ela ou a favor a ela e tal. E aí o público foi focando mais nela e ela tem esse carisma mesmo. E, e por isso que é esse fenômeno. 